വെൽക്കം ടു ജോസിന് ഹോം ബുക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളും അതുപോലെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഹണി ജാം കേക്ക് എന്നാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പോഞ്ച് റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കേക്കിന് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ട സമയം കളയാതെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ കുത്തി നിറച്ചെടുക്കരുത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷറിംഗ് കപ്പിലേക്ക് എടുത്തിടുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അര ടീസ്പൂൺ ആണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് വേണ്ടത് ഇത് മൂന്നുകൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരിക്കുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ കാരണം എത്രത്തോളം പ്രാവശ്യം അരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ പൊടിയിലേക്ക് എയർ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് അത്രയും ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അരിച്ചെടുത്ത മാവ് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കാൽ കപ്പ് പാലാണ് വേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്ന പാലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടറിന് പകരം നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബട്ടറാണ് അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ കേക്കിന് ഫ്ലേവർ തരുന്നത് ഇനി ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് കേക്ക് ടിൻ പ്രിപ്പയറിയിലാണ് ഞാനിവിടെ സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ റൗണ്ട് കേക്ക് പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ താഴ്ഭാഗത്തും സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാതെയുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബട്ടർ ഒന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം മൈദ പൊടി ഇട്ടൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെയോ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെയോ കേക്ക് പാൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ആയി പോകരുത് ഇനി അടുത്ത് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് വാനില സെൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില സെൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ റീഹീറ്റ് ചെയ്യാനും ഇടുക ഇങ്ങനെ തേൻ ചേർത്ത് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ കേക്കിന് മുട്ടയുടെ സ്മെൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടാൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ അതിനുശേഷം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒട്ടും തണുപ്പില്ലാത്ത രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ അതും മുട്ടയും മാത്രമേ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പഞ്ചസാരയൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ആ തേനും മുട്ടയും കൂടെ ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് പോലെ നല്ല ഇച്ചിരി ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതൊന്നുകിൽ നമുക്ക് കാസ്റ്റ ഷുഗർ എടുക്കാം അതായത് വളരെ തരിതരി ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാസ്റ്റ ഷുഗർ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പഞ്ചസാര ആയാലും മതി അത് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് ആക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും തേനും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലിരിക്കണം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടും ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ലൈറ്റ് കളേഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിന് ആ ഒരു ലൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഹാൻഡ് ബീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പം ടൈമിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ സെവൻ മിനിറ്റ്സിൽ കിട്ടും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ്
ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒറ്റയടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊന്ന് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നടുഭാഗത്ത് കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്പാച്ചുല നമ്മുടെ ബൗളിൻ്റെ അടിവശം മുട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മേൽഭാഗത്ത് മാത്രം ഇട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മൈദ മിക്സായി കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് അടിഭാഗവും കൂടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ലോ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നാലും നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടും കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെയും പഞ്ചാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ അതെല്ലാം അങ്ങ് ഡീപ്ലേറ്റ് ആണ് താന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കംഫേർട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ലോ സ്പീഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെ കൂട്ടെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വാനിലസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വാനിലസൻസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിൽ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ കൂടണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മുടെ മൈദ നമ്മൾ സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ മിക്സ് ആവാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കണ്ടു ഇതുപോലെ റിബൺ പോലെ വന്ന് വീഴണം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ലൈറ്റ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ കേട്ടോ മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക ടാപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ബേക്കായി കിട്ടും നമ്മളൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബേക്കായി കിട്ടും കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒക്കെ ഇച്ചിരി കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടു അത് ഇതുപോലെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് കണ്ടു നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം തണുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാനീൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റരുത് കേട്ടോ മാറ്റി മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പാനീൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാട്ടു നല്ല മധുരം വേണ്ടവർക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അലിയുന്നത് വരെ ചൂടാക്കുക അലിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പഞ്ചസാര പൂർണ്ണമായിട്ട് അഴി അലിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചിലർക്ക് തേനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വര
നമുക്ക് സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒട്ടും ഓവർ ബേക്ക് ആയി പോയിട്ടില്ല കറക്റ്റ് ബേക്കിങ്ങിലാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് കിട്ടണം കേട്ടോ അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഓവർ ബേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സിറപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചോ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചോ ഏതാണോ നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സിറപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ജാമിൻ്റെ പൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ മുകൾ ഭാഗം മുഴുവനും എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ആ ജാം മിക്സ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്തത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാണാനും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമായാലും മാത്രം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബായ്